Я вас всех приветствую. У меня очень много писем, но обычно в ящик приходит, чем лучше всего шпаклевать потолки. Отвечаю. Лучше всего шпаклевать потолки шпаклевкой Акрин Плюс. Сухая смесь, очень прекрасно в работе, очень легко поддается обработке. То есть, как вы видите, здесь даже написано два в одном, старт и финиш. Сейчас я камеру поближе поднесу и покажу, что написано на коробке, на упаковке и как, что с ней можно делать. Итак, как вы видите, здесь написано два в одном, старт плюс финиш. То есть, ей можно начинать шпаклевку потолка, ей можно и заканчивать. То есть, если вы делаете первый слой шпаклевки на потолке, можно раствор делать немного гуще. Если вы делаете финишный слой, то раствор делать немного жидким, и он практически после обработки первого слоя шпаклевки на потолке, шпателем или теркой, практически стены доводят просто до идеального состояния. На картинках видно, что легко затирается, штробы заделывают шириной 3 см, и видите, максимальная толщина 3 мм. Этого вполне достаточно, чтобы шпаклевать потолки. В принципе, сейчас потолки делают хорошие, то есть армированный бетон, в принципе, репатов больших нет. Далее, вот что у нас есть. Мешок 20 кг, что очень удобно, и полная инструкция. Все, в принципе, ничего здесь больше такого сверхъестественного не нужно. То есть, поклевка и поклевка. То есть, меня спрашивали, чем я шпаклю потолки. Вот я шпаклю вот этой шпаклевкой. Акрин Пуц. Старт и финиш. Два в одном. Если я вам буду показывать, как она затирается теркой, вы все равно ничего на белом фоне не увидите. Вот кусочки упавшей шпаклевки. Вот так вот она застывает. Я вам покажу на стене. Видите, обрабатывается очень легко. Никаких царапин на стене она не оставляет. То есть достаточно очень мягкая шпаклевка. Можно ее использовать и на начальном этапе шпаклевки, и на финишном. Очень удобная. Очень мягкая, достаточно. С другой стороны, толщина может достигать 3 мм. Этого даже очень много. Вот как выглядит эта шпаклевка вблизи. Вот она. Достаточно чистая, мягкая и очень удобная к обработке. Как размешивать шпаклевку? Сначала добавляем шпаклевку, потом голову. Берем специальную насадку, вот такую вот форму, и размешиваем. Потом ждем 10 минут, она напитается влагой шпаклевка, и еще раз перемешиваем. После этого можно приступать к шпаклевке. Я добавил немного еще шпаклевки, сделал немного густым. Так как я буду поливать вторым слоем, то у меня получается немного жидковатый. Ну, сейчас вы видите, чтобы появились какие-то неосложившиеся части. Еще подожду минут 5, чтобы лака полностью пропиталась в шпаклевку. Вот это жидкий раствор. Видите, он стекается со шпаклевкой. Но мне такой будет и нужен, потому что я буду шпаклевать вторым слоем финишным. Мне вот такое устроено. 